مرحبا أنا اسمي جابر جابر المصري من فلسطين من قرية بيت حانون هي كانت قرية الآن صارت مدينة بيت حانون موجودة على حدود بين فلسطين التاريخية أو ما يسمى الآن بإسرائيل وقطاع غزة هي أقرب نقطة على الحدود بين قطاع غزة وبين إسرائيل ولدت في أسرة عددها 13 والدي كان مهندس والدتي معلمة الأسر الفلسطينية يعني بتذكر في الوقت اللي أنا كنت أعيش فيه في فلسطين كانوا بيحبوا يخلفوا يعني أعداد كبيرة لسببين السبب الأول آه إنه يساعدوهم في الزراعة وفي شغل البيارة وشغل الحقل السبب الثاني واللي هو يعني قد يكون أهم إنه لو أحد مات منهم بسبب الحرب تعودنا كفلسطينيين إنه لازم إنه الحياة تستمر لازم يكون في موجود أطفال أكثر لو واحد مات إنه الآخر يكمل المشوار بتذكر أول شيء أول مراحل الوعي عندي كانت إنه وعيت على على الدنيا في جو كان إغلاقات في المساء كان يصير اللي هو حظر تجول فبتذكر وأنا صغير أول ما بديت أفهم الكلام كان في ميكروفونات للجيش الإسرائيلي كانوا بيحكوا بلغة عربية مكسرة ممنوع التجول ما كان لسه في شيء اسمه في الفترة هذه ما كان في شيء اسمه سلطة فلسطينية أو حكم ذاتي كنا عايشين تحت الاحتلال الإسرائيلي ففي الفترة هاد كان يعني أقبح الصوت أو يعني أكثر شيء بسبب إلي إزعاج كطفل إنه أسمع صوت المكبرات بتبعة الجيش بنادوا بحظر التجول وكانت الناس كلها ترجع لبيوتها وأتذكر إنه يعني الساعة سبعة أو الساعة ستة مساء الكل يكون موجود في بيته أول ما بديت أوعى على الدنيا ما كنت كثير الكلام كنت بس أتأمل يعني كنت كانت عيني مثل كاميرا وتصور كل شيء ف اللي اذكره انه صح انه كنا عائله كبيره وكنا يعني اخوه كثير ولكن كنت احس بحب الوالدين اللي حب الام وحب الاب ف ما أذكر مين من إخوتي حكى لي شيء من هذه الفترة من تاريخ يعني إنه حكى لي هذا هذا الشيء صار في عندي نوع من أنواع الاكتئاب الوجودي طبعا أنا وأنا صغير كنت أتعامل معه ولا زلت بتعامل معه فكان حكى لي شيء يعني هذا الشيء زاد في حزني وكآبتي وفي كوني أنه أنا عايش في فلسطين وكطفل صغير تشربت الخوف من أول لحظة بنولد فيها الطفل في فلسطين بتعلم الخوف الخوف من جيش الاحتلال خوف منهم يقتلوه، الخوف من الصواريخ، خوف من الدبابات، خوف من السجن. الخوف 
هذه الكلمات أنا ما كنت أعرفها وأنا صغير بس أنا وأنا صغير شفت الخوف في عينين والدي في عينين والدتي في عينين جدي في عينين جدتي في عينين إخوتي شفت الخوف وتعلمت إنه الخوف إنه أنا لازم أخاف علشان أعيش وأنا صغير طبعا ما ما بعرف أوصف كيف الشعور هذا ولكن أذكر إنه أنا تعلمت الخوف أخوي حكى لي يعني طبعا أنا كنت كان عندي إحساس وأنا أول ما بديت أوعى إنه أنا عايش في الجنة لأنه في الحب غير المشروط اللي كان موجود من من الأب والأم تام ولا زال موجود لا زال موجود اللي هي الحب تام حبك لذاتك هذا الحب الإلهي يعني كنت من أنا صغير كنت أحس فيه والحب من الإخوة والحب من ال... حتى الحيوانات من القطط من العصافير من حتى الحب من الشجر من, من الأرض من هذا الحب كنت أحس فيه وأنا صغير ف... اللي كان يعكر ال... الإشي هذا بس الخوف ما كنت أعرف ليش أنه هم خايفين فتعلمت انه انا برضه اخاف زيهم. لما اجى اخوي وحكى لي الشيء اللي عكر صفوي، حكى لي قال لي انه بتعرف انه احنا بتعرف انه ابوي وامي وستي وسيدي ممكن يموتوا. يعني حكى لي على كلمة الموت. ما فهمت أنا إيش الموت سألته ما صدقته حكيت له إيش يعني الموت حكى لي الموت إنه إحنا خلاص بنموت وبعد هيك أرواحنا بتنتقل للجنة فمن تاريخ القصة هذه صار في عندي هذا الاكتئاب الوجودي محاولة فهم معنى الحياة بطريقة أخرى محاولة فهم سبب الوجود بتبعنا وحكى لي ممكن إنه اليهود يقتلوهم ممكن انه نقص الاكل يكون ما يكون في كفايه اكل والجوع يقتلهم يعني انه الانسان يعيش في في حرب وفي ظروف زي هاد بتخلي الانسان يوعى على موضوع الموت في عمر مبكر جدا يعني انا بالنسبه لي لحد الان ما بعرف يعني كيف استوعبت هذا هذا الامر ولحد الان يعني لا زال في عندي معاناه من هذا الموضوع فما ما كنت متقبل فكره انه انا كانسان وابوي وامي وعائلتي وكل الناس اللي بحبهم المحيط بتبعي انه احنا الى زوال ما كنت متقبل انه هذه الروح اللي موجوده يعني كنت احس انه روحي هي ازليه حتى وانا طفل يعني اشعر انه انا انه انا يعني خلقت تمام و لابقى لما حكى لي على الموضوع هذا وحكى لي انه لا احنا راح نموت وهذا الحب الغير مشروط يعني انا كان بالنسبه له هو بيحكي لي عن الموت كان آه وكانه بيحكي لي انه هذا الحب اللي غير مشروط من ابوك ومن امك ومن الناس حواليك هذا راح ينتهي في يوم من الايام برت في فلسطين مع فكره انه كبرت في فلسطين مع فكرة إنه الإنسان يعني لازم يفكر في الموت ويفكر في الحياة من عمر بسيط يعني من عمر صغير جدا كبرت في بيئة كان فيها الـ الـ الاحتلال والمعاناة حواجز الإغلاقات الليلية الحظر كان جزء منها ومع ذلك كانت 
بيئة الكل بيشارك في التربية فيها زي ما ذكرت قبل حتى الحيوانات الطيور الحيوانات الأليفة الطيور الأهل الأعمام الأخوال كانت بيئة محبة فكان لازم علي كإنسان كطفل فلسطيني أنه أتأقلم مع الوضع والأهل كانوا بيحاولوا قدر الاستطاعة أنه يحمونا من المؤثرات الخارجية كانوا بيحاولوا يحمونا من أنه من الانتماء لمؤسسات أو لتنظيمات عسكرية كانوا بيحاولوا يحمونا من الاحتلال الإسرائيلي كانوا بيحاولوا يحمونا من أي إشي ممكن أنه يضرنا لدرجة أنه أتذكر كان في آه والدي هو يعني أول واحد في القرية حط حماية حديد على الشبابيك حتى أنه إحنا ما نقفز من, من الشبابيك أو ما كان يعني أنه ما, ما نضر بأنفسنا كانت معظم الأوقات أقضيها أنا وإخوتي في, في داخل البيت كنت أحس برضو في الغربة في القرية اللي أنا عايش فيها بسبب أنه أمي أصلا والدتي مش من هذه المنطقة كانت والدتي من اللاجئين اللي أجوا لقطاع غزة والدي كان من الناس اللي اللي بقوا يعني في غزة من من أهل بيت حانون مواطنين فكان في برضو اللي هي النظرات اللي, اللي, اللي إنه أنا غريب حتى في في قريتي مع مع والدي أنا ابن الغريبة يعني كانوا بيحكوا ابن الغريبة عني وعن أخو أخوتي ففي حتى هذه العنصرية موجودة في كل في كل مجتمع لاجئ مواطن بدوي قروي فعشت مع هذا اللي هي الصراعات صراعات فلسطينية فلسطينية صراعات فلسطينية مع مع إسرائيل في الثانوية مدرسة الابتدائية كانت كنت من الناس من الأوائل مدرسة الإعدادية من كنت دائما الأول على الصف في المدرسة الثانوية بدأت الانتفاضة ففترة الانتفاضة طبعا كان في عندي نوع من أنواع الكره للأجيال الفلسطينية القديمة للأجداد والآباء كنت يعني أفكر أنهم هم تخاذلوا وكنت أكرههم بسبب شغلة اللي هي الخوف اللي كانوا كنت أتشربوا أنا صغير يعني خوف أنه هذا الخوف هو ما أنت بتتعلمه هم بي يعني بشكل مش أنه بيعطي لك كتاب تدرس لا هو أنت بتشوفه في عينيه بتشوف أنه والدك خايف بتشوف أنه جدك خايف بتشوف أنه رئيسك خايف فبتتعلم تخاف فجيلنا إحنا جيل التمرد حاولنا نتمرد يعني على على الاوضاع ففي ال2000 كنت انا داخل للمرحله الثانويه تركت الكتب تركت كل شيء قلت لنفسي يا انا يعني ما بدي اخذ فرصه من من الاشخاص انه انا دائما اكون الاول لا انا حابب انه انتمي لتنظيمات بتقاوم مقاومه وحابب انه انا اعمل شيء لبلدي مش بس من الكتاب لانه الكتب والمدارس كانت في وجهه نظري انها فقط بتخرج اجيال انهم بس عباره عن قطعان من الاغنام والمواد اللي بتدرسها فعليا في الحياه ما راح تنفعك 5% او اقل حتى فصرت اعتمد بس فقط على اللي بسمعه من المدرس ومع ذلك نجحت برضو في الثانوية في الفترة هذه فترة الثانوية كان في شيء يعني شيء كثير سبب لي معاناة في حياتي وأنه عز الأصدقاء لي كانوا يعني كنا نيجي للمدرسة كان يكون في مقاعد فارغة ومكتوب عليها اسم الشخص محمد يحيى عدوان (تصفيق) 
يعني أطفال هم إحنا كنا أقل من 17 سنة في القانون الدولي يعني يعتبر طفل كنا أطفال ولكن كنا برضو حابين نعمل شيء اللي أهلنا قبل ما كانوا قادرين يعملوه إنهم هم بعدين يعني فهمت إنه هم ما قدروا لأنه كان في في دبابات في طائرات وواحد بندقية طلقة طلقة إيش بده يعمل مقابل الدبابة لكن وأنت صغير مليء بالطاقة بدك تتمرد على الظلم بدك تحكي شيء للعالم يسمع كنت اجي للمدرسة يعني انا ما ما ببكي من ال من ال او يعني ما هذا الذكريات مش انها ذكريات بترجعني انه اكون انا انسان ضعيف لا هي ذكريات قوه اصلا يعني انا ما يعني لما بتذكر هذه الاشياء بتذكر كيف كنا كاطفال نتعامل مع الالم كانت تكون اسماء اصدقائنا يجي ما يكون هو خلاص مش موجود هناك لكن اسمه يكون مكتوب على على المقعد وكنا نودعهم كنا نروح على الجنازات بنودع هذول الأطفال نودعهم ونوعدهم إنه إحنا رح نكمل إنه قصة فلسطين ما رح تنتهي ف والدي كان يحاول قدر الإمكان إنه يعني إنه ما أنتمي للتنظيمات العسكرية وإشي زي هيك ف في آخر فترة في المرحلة الثانوية قررت إنه أعمل أخلص الدراسة بسرعة وإنه أدرس هندسة اتصالات فكملت الدراسة درست في كلية تابعة للأمم المتحدة وعملت كنت متميز يعني في في المشروع بتبع الدراسة بعد هيك توظفت كنت أشتغل في وزارة الداخلية ولكن كان لازال عندي كل فترة وفترة كانت تيجي يعني تكون في اجتياحات للمنطقة اللي أنا عايش فيها بحكم أنها كانت على الحدود وبحكم أنه هذه المدينة كانت أول مدينة أطلقت صواريخ أو أول قرية أطلقت أطلقت صواريخ على إسرائيل فكان في إحساس بأنه بسبب الظلم انه لازم اعمل 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 شيء، لكن الشيء اللي كنت دائما افكر فيه انه يعني الشباب هذول اللي بيحاولوا انهم يقاتلوا ويقاوموا هم بيموتوا وبتموت معهم القصه. ف وكان في عندي صراع انه يعني ما كنت انا من الناس اللي اللي يعني الناس اللي هي بتآمن بالقوة، أنا من الناس اللي بآمن بالفكر وبآمن بالحلول السلمية وبآمن إنه إنه الفكر أقوى من السلاح. أه كنت أعاني في الفترة هذه إنه لازم أعمل شيء لبلدي، لازم أعمل شيء. وصارت عدة حروب كانت منها اللي هي حرب بتذكر إنه كان والدي مش موجود. وكنت أنا موجود مع إخوتي وكانت الصواريخ تنزل على المنطقة اللي إحنا فيها فأتذكر أنه أنا كنت دائما لازم أنه أعطيهم شعور أنه الأمان هم كانوا أصغر مني فكان لازم أنه أنا أعطيهم شعور الأمان شعور الأبوة أنهم هم ما في شيء أحاول أهديهم أهديهم وأحكي لهم إنه إن شاء الله الأمور راح تنحل، مع إنه كان يعني أنا كنت في داخلي مرعوب، يعني كنت في داخلي يومياً الصبح أول ما أصحى أحسس بس على جسمي أشوف هل أنا لازلت حي ولا متت.
أنا في مدينتي أو في القرية بتوعتي بتذكر شجر البرتقال شجر البرتقال كان ممكن للزائر لبيت حنون يشم ريحة البرتقال عن بعد خمسة كيلو ستة كيلو قبل ما يوصل لما بيجي زهر البرتقال بتفتح هذا يعني هذا أحسن عطر أحلى رائحة يعني الإنسان اللي بي بي بيكون عايش في, في البيئة هذه ما ممكن ينسى رائحة مثل هذا كان في بينه وبين شجر البرتقال اللي سيدي كان مربي أو يعني زارعه في البيارة بتبعته كان في في علاقة حميمة يعني كنا نروح نلعب نتخبى ندور على شاش العصافير آه كنا نروح كان في ظل في حنان يعني كنت أحس إنه الشجرة زيها زي أمي زيها زي أختي فهذا الشجر كله في فترة من الفترات اعتقلونا أخذوا كل طفل عمره أكبر من 16 سنة أخذونا وجمعونا في مكان ولما رجعنا كان كل شيء باللون البني ما كان في شجر برتقال جدي بعدها توفى بعد فترة من ما اقتلعوا شجر وزرع مرتين زرع مرة شجر, شجر زيتون قلعوه وزرع مرة ثانية برضو شجر زيتون وقلعوه فمات بسبب الحزن والمرض والألم لما رجعت أنا من السجن بعد ما أخذونا في ال أخذونا جمعونا في مدرسة بسموها مدرسة الزراعة عندنا في بيت حنون جمعونا هناك ما كان في إحساس أروع من إنه لما رجعت وكان الوالدة والوالد كانوا في انتظاري لكن مع ذلك مع انه احنا تجمعنا والتقينا مرة تانية وما انحبست يعني ما دخلت لسجون اسرائيل ضلينا احنا بس في المناطق الفلسطينية ورجعونا ولكن كان في اول اللي هي حالة بعتبرها حالة وفاة في العائلة وفاة شجر البرتقال بعديها ماتت جدتي بعد ما جدي وابتدأت طبعا اللي هي الأمور تتغير بشكل دراماتيكي يعني صار صار في عندنا كثير تغييرات في العائلة كان في كان في تغييرات كبيرة إنه صار بدأت أشتغل الوالد سافر بدأت أهتم بإخوتي أساعدهم في الفترة هذه زي ما حكيت كان في كتير تصير اجتياحات ومشاكل كنت ألعب دور الأبو معهم في برضو صار في عنا شيء برضو كانت في حالة, حالة اللي هي في تغيير ثانية إنه المدينة اللي أنا كنت فيها أو القرية كان يعني طبعا بعد ما اقتلعوا مش بس بيارة سيدي كل بيارات بيت حنون راحت كل بيارات بيت حنون بيت حنون كانت أشهر منطقة مشهورة بالبرتقال فخربوا شيء ثاني بيت حنون كانت عائم على بحيرة من الماء العذب كانت يعني أحلى مية في بيت حنون أحلى مية في بيت حنون في القطاع كله كانت في بيت حنون لما كنت أروح على خالاتي في معسكر الشاطئ أو في أي مكان كنت أتحمم بالمية عندهم المية كانت مالحة لكن بيت حنون كانت لسه ميتها حلوة في عشرين سنة أذكر من حياتي يعني في فلسطين الماء صار يصير زي مية البحر وصرنا نشتري الماء شراء لأنه حطوا مضخات حوالين بيت حنون شفطوا كل الماء الحلو 
وعملوا فيه اللي هي خزانات داخل إسرائيل ودخلت مياه البحر على الماء العذب صارت مية بيت حانون مية مالحة في القصة كلها هذه كان في دائما في رغبة للتمرد في روح داخلي مش عايزة تموت وفي قصة فلسطينية كان لازم انه توصل للعالم في اجتياح من الاجتياحات كنت موجود مع اخوتي بنتفرج على التلفزيون كان في انقطاع للكهرباء وبتيجي ساعة او ساعتين فكنا بنتفرج على التلفزيون ففي بنت اسمها جميلة الهباش انا شفت ال يعني أكثر شيء بيلمني في حياتي إنه أنا أشوف طفل بيعاني لأنه ولا زلت بعتبر نفسي طفل كبير يعني شفت جميلة الهباش على التلفاز كانت بتحكي عن معاناتها وبتحكي عن قصتها ولكن كانت بتبتسم جميلة كانت ما في عندها أطراف جميلة قالت أنا رح أصير صحفية جميلة كانت بتضحك وهي كان نازل كان نازل عليها وعلى أختها صاروخ انبترت أقدامها وهي كانت على التلفزيون بتضحك وبتحكي أنا رح أصير صحفية ورح أستمر لما أنا شفت الموقف هذا شفت هي كيف بتحكي وكيف وطفلة كان عمرها 13 سنة أو 14 سنة أنا رحت على الغرفة حتى إخوتي ما يشوفوني و قعدت ابكي لانه كيف طفله ممكن تستحمل كل الالم هذا كيف طفله ممكن تستحمل كل الالم وتقرر انها بدها تستمر في الحياه وفكرت لقيت الان ما بعرف هل هو دعاء صلاه تخاطب في اللحظة هذيك كنت يعني عاجز ولكن كان في داخلي في كان روحي متمردة روحي عايزة تعمل إشي لل لأولاد البلد وعايزة تعمل إشي لجميل الهباش ولغير جميل الهباش بعدها بفترة في شارعنا كان في قصف Unmanned drones طائرات بدون طيار فقصفت هذه الطائرات ناس من الناس اللي ماشيين في الشارع كانت امرأة وبنتها ماتت الامرأة وضلت البنت البنت بترة رجلها طبعا الانسان اللي بمر باحداث زي هيك بيشوف ال الدم بشوف المعاناة بشوف البكاء الصراخ وبفكر انه يعمل شيء للبلد ف فكرت انا انه بدي اعمل ثلاث اشياء في حياتي فكرت انه ما بدي يكون الي اطفال في هذا العالم حتى ما يعانوا مع انه احنا في قريتنا يعني الناس بتزوج مبكرين الناس بتزوج بشكل مبكر يعني ف الناس يعني بيكونوا بيحاولوا انه انه ال الحياة تستمر فبالطريقة هذه لما يتزوجوا بشكل مبكر أولادهم بيخلفوا بشكل مبكر 
وبتستمر القضية الفلسطينية لكن أنا كان في عندي نوع من أنواع النفور من الزواج نفور من أنه يكون في أطفال في هذا العالم وحبيت أنه أساعد الأطفال الموجودين فقررت أنه أنا ما أتزوج قررت أنه أساعد الأطفال أطفال فلسطين بس ما كنت بعرف كيف وقررت أنه أنه ما بدي أواجه العنف بالعنف قررت أنه بدي أعيش نزلت للشارع كنت أعرف لغة إنجليزية تركت وظيفتي لأسباب عائلية كنت اشتغلت فترة تركت الوظيفة ورحت ل... لما صارت الحرب نزلت للشارع بدأت أترجم لل... للصحفيين بشكل مجاني عشان أوصل رسالة العالم رسالة الشعب الفلسطيني للعالم والدي جاب ناس من كانوا جاي هو راجع من مصر جاب ناس من وكالة وكالة باكستانية وكالة أخبارية فبديت أترجم إلهم تعرفت في الفترة هذه على كارمن شفيجل وبديت أترجم لآر تي في سلوفينيا وبعد فترة صار شيء أنا لحد الآن أنا هذا الشيء أصلا مش مصدق إنه صار لكن صار شيء إنه يعني الأمنيات تبعتي إنه إنه أنا أساعد أجتني فرصة إنه أنا أساعد رئيس سلوفينيا السابق دانيلو تورك حكى مع كارمن شفيجل إنه في عنا إحنا مشروع عايزين نجيب أطفال من فلسطين إنه نساعدهم نركب لهم أطراف كان في مشكلة للتنسيق فحكت معي كارمن لما حكت معي قالت لي إنه إحنا بدنا نجيب أطفال وإنه في مشكلة إحنا ما بنقدر إنه نجيب الأطفال بشكل مباشر لأنه في عنا كان حكومتين فلسطينيات والحكومتين بدهم يعالجوا الأطفال في فلسطين حتى إنه هم ياخذوا الدعم يعني وجزء منه يروح للأطفال وجزء لكن طبعا أكيد ما كانت راح تكون مساعدة كويسة فبديت إنه أنسق بين الحكومتين ومع الحكومة السلوفينية وجيت لسلوفينيا من 2009 ل حد السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها كان في عنا فوق ال 150 طفل جبناهم يتعالجوا في سلوفينيا قصة طريقة التعرف على كارمن وبداية العلاقة مع سلوفينيا يعني قصة كانت يعني قصة شوية غريبة ولكن الإنسان بحس إنه كل شيء في هذا الكون يعني مترابط بطريقة غريبة وإنه إحنا بنتواصل مع بعض إن شئنا أم أبينا في تواصل بيننا ككائنات واعية وكائنات ذكية في تواصل غير مرئي يعني أمنياتي اللي أنا كنت أتمناها إنه أقدر أساعد أولاد شعبي ومش بس أولاد شعبي كل طفل كل طفل بيعاني في هذا الكون كانت أمنيتي إنه ما يكون في معاناة للأطفال لأنه لازال في داخلي طفل ما كبر أو ما عطوله الحق إنه يعيش طفولته هذا الطفل بصارع طفل متمرد حابب انه هو يعني يساعد الناس اللي اللي ما كانوا ما كان عندهم فرص يعني كان كل شيء كنت املكه في هذيك اللحظه كانت لغتي كنت اعرف لغه انجليزيه وبديت اشتغل اساعد في اللي هم الصحفيين التقيت في كارمن في بيت كنت رايح لبيت خالتي خالتي هدموا بيتها 
أخذت الصحفيين الباكستانيين على قرية في جباليا كانت في بنت فلسطينية جالسة على الحجر ركام البيت كانت بتقرأ في الكتاب ولا كأنه شيء صار وقفت أنا والصحفيين الباكستانيين لأنه كان بدي بدي العالم يشوف الروح الفلسطينية الروح اللي ما مش عايزة تموت وقفنا أجت كارمن شفيجل سألتني أساعدها في الترجمة كانت صدفة مرة من من هناك ومن هنا بدأت العلاقة في بيتي في فلسطين كثير من الصحفيين الدبلوماسيين الناس اللي اشتغلوا في الأعمال الإنسانية كانوا موجودين في بيتي استقبلتهم كضيوف جبنا بعد ما بدأت العلاقة مع كارمن وحكت لي على موضوع التعاون وإنه إحنا نجيب أطفال ل... لسلوفينيا جبنا فوق المئة وخمسين طفل أكثر من مئة وخمسين طفل جبنا لسلوفينيا وجبنا أكثر من خمسين أخصائي علاج طبيعي وعلاج وظيفي من خلال مؤسستين مؤسسة الاي تي اف وفونداتسيا تورك تعرفت على طليقتي في ال يعني التناقض انه اول ما جيت هنا على سلوفينيا وبديت انه اشوف البلد واشوف الحياه كنت اشوف العالم من زاويه من زاوية إنسان ما شاف من العالم إلا قطاع غزة وأول ما جيت بس كان في عندي مصر على الطريق وتركيا وسلوفينيا سلوفينيا كانت بالنسبة إلي ولا زالت يعني بلدي الثاني وكانت اللي هي بتشبه في خضارها وفي طبيعتها بتشبه بيت حانون بتشبه الجنة اللي كنت أعيش فيها في الطفولة بتشبه البيايير بتشبه ريحة المطر في سلوفينيا أول ما جيت هنا ريحة المطر أول ما جيت وكنا جايين من المطار إلى سوتشا كانت الدنيا تمطر فريحة المطر كانت تذكرني لما الدنيا تمطر في فلسطين ففي ريحة مميزة للمطر لما بختلط مع التراب هذا ال البيئة والطبيعة خلتني أفكر أنه يعني أنه ممكن في يوم من الأيام أعمل عائلة هنا تكون في سلوفينيا في مكان آمن يعني لأنه تعرفت على طليقتي في الفترة هذه وقلت أنه أوكي مش مشكلة أنه الإنسان ممكن أنه يعني في بلد آمن إنه يتزوج ويخلف أبناء وبديت طبعا أشتغل ساعدنا كثير اللي هم أطفال تعرفت على على كثير مؤسسات وعلى كثير ناس عاملين في المجال الإنساني صرت أروح وآجي على سلوفينيا وحاولت إنه أنا وطليقتي نسافر لفلسطين رجعوها ما في مجال كانت تدخل لانه كان في في منع للناس اللي عندهم عندهم جنسيه سلوفينيه ما مسموح لهم يدخلوا فلسطين لازم يكون اما دبلوماسي او صحفي او عامل في المجال الانساني فرجعت انا وياها هنا لسلوفينيا تزوجنا خلفت هنا بناتي يعني في عندي بنتين ولكن بعد فترة طبعا يعني بعد فترة من الحياة وبعد فترة من مساعدتي للناس في فلسطين ومن فهم أوسع للأمور ولرؤية مختلفة للعالم بشوف الإنسان مشاكل مختلفة وبشوف أنه الحرب صح موجودة في فلسطين بشكل مرئي ولكن في كل العالم موجودة حروب 
غير مرئية على القيم حروب غير مرئية على الأسرة حروب غير مرئية على الـ على الـ على, الـ على كل شيء جميل حروب غير مرئية على على الضعفاء حروب غير مرئية على الناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصة كثير أمور بعد فترة بتوضح يعني في خلال حياتي في سلوفينيا خلال حياتي في سلوفينيا تعلمت اللغة السلوفينية اشتغلت في عدة أماكن اشتغلت مع اللاجئين اشتغلت في مطعم اشتغلت صيانة أجهزة حاسوب وتركيب كاميرات اشتغلت مع السياح العرب اشتغلت في عدة أمور وكونت أسرة وكثير أمور حققتها ولكن لا زالت الأسئلة الوجودية للإنسان كان يسألها وهو طفل كنت أسأل ليش إحنا موجودين؟ ليش الإنسان بيعاني؟ ليش المعاناة مكتوبة علي كفلسطيني؟ وإيش معنى الحياة أو معنى الوجود؟ ولازلت ببحث عن المعاني هذه لازلت ببحث عن عن تفسيرات ليش احنا كبشر بنحاول انه انه او بنستمتع في اذيه الاخر طول فتره حياتي ما كنت اؤمن بالعنف لكن يعني العنف كحل لكن آه كنت أؤمن ب إنه عشان يكون في سلام وفي حب وفي مودة لازم يكون في قوة عنا كبشر أسهل ما يكون إنه الإنسان يهدم دولة أسهل ما يكون إنه الإنسان يرمي قنبلة في بلد قنبلة نووية في بلد يقتل فيها ملايين وأسهل ما يكون إنه الإنسان ينهي حياته وحياة الآخرين لكن لما احنا حتى لو حياتنا فيها معاناة وفيها آلام وفيها وهذه هذا الإشي أنا لما طلعت من فلسطين زي ما حكيت شفت إنه موجود المعاناة في كل كل إنسان كل يعني باب مغلق في خلفه قصص ومعاناة من نوع مختلف فواجبنا كإنسان اللي أنا يعني بعد فترة من حياتي توصلت إلو أنه أنت كإنسان لازم تحاول تفهم معنى الحياة تبعتك ورسالتك في الحياة تحاول أنك أنت يعني على الأقل إذا أنت ما بدك على الأقل إذا أنت ما بتقدر تساعد أخوك الإنسان ما تضره ما تعمل له أي ضرر وهذا مش ضعف لأنه أحيانا لازلنا يعني حتى مع أنه أنا عايش في أوروبا وبشوف كذا لكن بشوف صح في سلام موجود وفي اللي هي عنا يعني حياة منظمة وكل شيء لكن لا زال في قانون الغاب بيحكم حياتنا اليومية وهذا مش قوة هذه قمة الضعف أنه الإنسان يعتقد أنه أنا وقمة الخوف أنه أنا بالقهر بالقوة بالقمع أنه أنا بدي أنه أخلي إنسان ينسى قضيته ينسى أصله ينسى ثقافته ينسى هويته خوفي الوحيد في فلسطين خوفي كان أنه أنا يجوا أطفال يكون عندي أطفال وكونوا أموات أشوفهم أنا أدفنهم بإيدي خوفي كان إنه هم خوفي كان إنه هم يفقدوا أطرافهم خوفي كان 
انهم يعانوا خوفي كان انهم يعيشوا بدون اب خوفي كان انهم يعيشوا بدون ام لكن لهذا السبب ما تزوجت في فلسطين لكن جيت لسلوفينيا وعلى ما يبدو انه الحياه ذا تعطيني درس تمام انه احيانا الاشياء اللي بنخاف منها بتصير الاشياء اللي بتخاف منها بتصير وانه آه انه احنا نولد وحيدين في هذا العالم وبنموت وحيدين وانه الانسان ما بيقدر يغير اللي هي الـ الـ القدر وما بيقدر انه ما بيقدر انه انه يعني ما بيقدر بالقوة <تصفيق> انه يعمل اشي مخالف للقدر بتبعه هربت انا من بعد مشاكلي العائلية هربت للطبيعة انا عايش الان في بين الجبال عايش في منطقة اسمها متنيك في قرية عندي حيوانات بهتم فيها والأشياء اللي كنت أخاف منها حدثت ولكن بطريقة مختلفة في حروب في سلوفينيا في حروب في سلوفينيا في حروب في أوروبا في حروب في أوروبا في حروب منظمة من النظام على ضد الأسرة يعني الحب الغير مشروط اللي أنا كان موجود كنت أحس فيه وأنا طفل كنت حابب إنه أنا أعطي له بناتي الآن أنا ما بقدر إنه إنه أمرر إلهم الأشياء اللي أنا أخذتها من أبوي وأمي ومن من من بيئتي فأحيانا هذه بتكون قد تكون ضريبة الحرية يعني صح تحررت خرجت من فلسطين خرجت سلوفينيا قدمت إلي كل يعني كل شيء أكثر من بلدي بلدي ما عندها مقومات أصلا بلدي مش موجودة على الخريطة بلدي مش دولة أنا حامل للجنسية السلوفينية بقدر أسافر أي مكان بقدر أروح أي مكان عندي بيتي عندي شركتي عندي سيارتي كل هذه الأشياء في بلدي اللي هو الأول والثاني يعني الأول من ناحية أنه أنا أصلا كفلسطيني ما عندي جنسية فلسطيني فلسطين لا تعتبر دولة مش كل الدول بتعترف فيها كدولة والجواز الفلسطيني هو عبارة عن وثيقة سفر مش جواز فأنا قوميتي فلسطيني ولكن أنا سلوفيني الجنسية فهي بلدي الأول سلوفينيا وبلد الأم فلسطين في في الحياة في صراعات كثيرة يعني أنا حاولت أنه أعطيكم ملخص عن حياتي أعطيكم قصص اللي صارت معي بشكل مختصر حياتنا يعني كلها عبارة عن هذا الإشي اللي توصلت له بعد فترة يعني إنه هي عبارة عن سلسلة من يعني سلسلة من سلاسل التحرر أول إشي بدك تتحرر من من مثلا العبودية تكون أنت مستعبد تكون عايش مثل مسجون تتحرر من أفكار تتحرر من معتقدات تتحرر من لحد ما تصل لفترة يعني أنا الآن إحساسي يعني أو الـ الـ هي مش معاناة هي نوعا ما هي قد تكون معاناة لبعض الناس ولكن لكن هي حرية إنك أنت تكون خارج المكان you don't fit anywhere إنك أنت تكون عايش في مكان 
الكل بيعتبرك غريب فيه في بلدي برضه بيعتبروني غريب حتى لو رجعت لانه اخذت ثقافه اخرى عشت حياه اخرى تركت مكاني هناك ومكاني هنا برضه مش كل الناس بتعتبرني سلوفيني مع انه بحكي اللغه و... فانت يعني ما ما موجود في لا انت موجود هنا ولا موجود هناك نفس الشعور اللي كنت احس فيه وانا طفل وكنت اعاني منه موضوع انه كانوا يقولوا لي انت ابن الغريبه هذا الشعور قد يكون لبعض الناس اذا ما فهموا قد يكون معاناه ولكن هو في في للانسان اللي بتعمق وبفكر فيه في عمق هذا شعور الحريه شعور انك انت ما تكون تنتمي لاي مكان لك انت تنتمي للطبيعة تنتمي لهذا الكون وانك انك كانسان بتحاول تساعد اخوك الانسان سواء هو اسود ابيض عرقه مختلف عن عرقك دينه مختلف عن دينك لو الكل فكر بالطريقة هذه ممكن مشاكلنا تكون أقل في هذا العالم حتى الإنسان يعني اللي بفكر مثلا بيقول إنه مثلا والله مشكلة اللي هي فلسطين وإسرائيل إنه هذه المشكلة طولت ومعاناة وأكثر من سبعين سنة والقصة مستمرة وكذا في مشاكل في كل العالم الإنسان اللي بيسافر وبيشوف في مشاكل في كل العالم في كل بيت في مشاكل وفي كل بيت في معاناة وفي كل بيت في في لكن إحنا كبشر لازم إنه إحنا نتمرد على المعتقدات والخرافات ونتمرد على الخلافات اللي بتخلينا انه احنا نصنف انت كذا انت كذا انت عرقك كذا انت مختلف وقد يكون العالم بشكل افضل يعني قد انه يصبح العالم بشكل افضل لو احنا كل انسان حاول انه ما يشوف الاختلافات بينه وبين بين الاخر لا يشوف أوجه التشابه رؤيتي للعالم أنا شايف أنه للأسف أنه لحد الآن إحنا بنعيش في مجتمعات داروينية مجتمعات القوي يأكل فيها الضعيف والبقاء للأقوى لكن رسالتي لكل إنسان إنه في الأول نتمرد على ذواتنا نتمرد على أنفسنا نتمرد على كل شيء بمنعك إنك أنت تكون إنسان كل شيء بمنعك إنك أنت تكون إنسان يوم ما أنت تتمرد على نفسك وتعرف إنه الأنا أنا أفضل من فلان أنا أحسن من فلان هذا مصدر كل خلافاتنا على هذا الكون مصدر الخلافات الحروب اللي بتصير بين الدول مصدر الخلافات الأسرية مصدر الخلافات المجتمعية الأنا أنا أنا أفضل أنا أحسن كلنا هنا على هذا العالم حتى نختبر تجربة معينة وراح نروح كلنا عابرين سبيل لكن إذا إنسان بيرضى بالظلم للآخر سكوتك عن الظلم سكوتك عن القهر سكوتك عن الاضطهاد للفقراء وللمحتاجين ولل... يعتبر مشاركة فيها
سكوتك عن قتل الأطفال يعتبر مشاركة سكوتك عن اضطهاد الناس في فلسطين أو غير فلسطين في أفريقيا في كل بلدان العالم يعتبر مشاركة شكراً لكم